生百草，八方风雨也真高，不君春寒柳桥，别笑，全都是庸人自扰，斩断命运的拂晓，虽然独一无二。成云的宿命，动心人情，放火百炼成冰。他冰山风和浪潮，摔打一生的泥沼，冷眼和嘲笑，给我统统都让刀傲。无畏日月的炙烤，百炼人开天地照，自己破旧笑，铸成我铁骨和。青云宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦。徐修将军，你误会了，听我解释。我们在前线浴血杀敌，你这个叛徒却在背后出卖同胞。说，这同谋还有谁？我不是叛徒，诸葛青云才是。诸葛家与我有夙愿，他们想在迎入妖军前解决掉我。一派胡言。诸葛青云乃是我帝君军师，岂容你随便污蔑？识相的乖乖认罪服诛，不然我让你死无全尸。徐将军行伍出身，战绩必然不俗，不能应聘。哦，徐将军，我真的不是叛徒。可我刚进来的时候，亲眼看到地上有一只纸鹤消散。前科纸鹤失手，接应这纸鹤。说你不是叛徒，那谁是？断龙拳。这徐兄完全听不进解释。应接了。收拾你！堂堂先天大圆满境的帝君军师，怎么会被这么个半步先天的小子杀了？难道那小子修了什么妖魔功法？赵神境的随意一击，我都挡不住吗？天魔真气！这是。为什么还不攻城？诸葛青云竟然死了！我早就警告过你，人类都不可靠。狗下双塔后，就应该直接攻城。你忘了白帝城最可怕的是什么了吗？哼，我没记错的话，你还是他的手下败将。
把他的骨头碾碎。小姑娘，买个风车吗？呃，是，是云落大人吗？小人失言了。哦。驾，驾。店家。有。呃，这。驾，驾。按照军规。损毁百姓财物者，须关禁闭十日。云洛大人，有紧急军情。哦，说。城内诸葛家又有人打斗，其中一方，好像就是那个妖君奸细。许修将军已经赶过去了。知道了，这事我来处理。你，交了差事，自行关禁闭去吧。将军在议事厅，我见不到他。华师兄护送受伤的弟子返回了青云宗，我还能找谁帮忙？还有谁？哎，哦，是朱大小姐呀、啊，你也在逛集市啊？薛大夫，你要去哪里啊？我刚刚给受伤将士看伤。这不趁妖君还没攻过来，我再逛逛街。不管了，就你吧。哎哎哎！你你要干嘛？薛神医，救人救到底，送佛送到西，做事要有始有终，对不对？啊？怎么会？只有半步先天，应该做不到真元化物。那条黑龙是怎么来的？原来这就是天目真气的真正特殊之处——侵蚀真元化物。不过许修不愧是赵神经中气，比王爷庙的真元要强数倍。我只能暂时控制这条黑龙，必须速战速决。小子，叫什么名字？青云宗弟子，罗征。罗征，你确实有点本事，可惜投靠了妖族。啊，你认定我是叛徒，说什么都没用。少说废话，杀了军师，还有纸鹤作证，还磨磨唧唧狡辩个什么？许将军，倒真要置我于死地！叛徒，要你为乾坤二塔的尸首负责，为死难的帝君将士负责。为诸葛军师的死负责，真是不可理喻！说了多少次，诸葛青云才是叛徒！受死吧！怎么可能？糟了，控制不住了！吞噬真元？怎么可能？完了，来不及了！关的，许修。
。你，名字？罗征。他的真气有吞噬其他真气的特性，不过他只有半步先天，只要近身便能杀他。是末将情敌了。他就是那个奸细，是，我亲眼见他杀了诸葛军师，他脚下还有那个破了结界的红纸鹤。他刚才说的，你都承认吗？人确实是我杀的，不过你既然承认，那便好办。以下犯上厮杀将领，按律当斩。我身为白帝城执法官。没有一个罪犯能从我手中逃脱。这里到底是什么地方？这是我的世界，没有我的允许，谁都别想从这里离开。诸葛青云是内奸，我杀他是立功。人证物证皆备，强辩没有用。不知道罗征在里面怎么样了。不好，云落大人，对不住了。这个人绝不会让你带走。啊、罗征。除了我之外，不要轻易相信任何人，尤其是你爹。侯爷，不如将此子交于我们，好生培养。我现在需要的是更强的力量。不、哦。想知道寻常。